ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും ദീസ് രുചി കിച്ചണിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് ഞാൻ ചീസ് ക്യാപ്സിക്കം ടോസ് സാൻഡ്വിച്ചിൻ്റെ റെസിപ്പിയുമായിട്ടാണ് വന്നിട്ടുള്ളത് പേര് കേൾക്കുമ്പം പേടിക്കണ്ട കേട്ടോ അത് വലിയ വിഷമമുള്ള പേരാണ് പക്ഷേ എങ്കിൽ അത് ഉണ്ടാക്കാൻ വളരെ എളുപ്പമാണ് നമ്മളുടെ വീട്ടിൽ ബ്രെഡ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റിയ ഒരു റെസിപ്പിയാണിത് നമ്മളുടെ കുട്ടികളൊക്കെ ഭക്ഷണം വേണ്ട വേണ്ട എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇങ്ങനെയൊന്നും ഉണ്ടാക്കി കൊടുത്ത് നോക്കൂ അവർക്ക് എന്തായാലും ഇഷ്ടപ്പെടും ആ ഒരു ചീസിൻ്റെ തന്നെ ഒരു ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടല്ലോ ആ കുട്ടികൾക്കൊക്കെ വളരെ ഇഷ്ടമായിരിക്കും കൂടെ അതിനെ ഒന്ന് ടോസ്റ്റും കൂടി ചെയ്തെടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾക്കൊരു പിസ്സേൻ്റെ ഒക്കെ ഒരു ടേസ്റ്റും അതിൻ്റെ ആ ചട്നീൻ്റെ ഒക്കെ ഒരു ടേസ്റ്റും കൂടി കൂടി ചേരുമ്പോലേ വളരെ നല്ല ഒരു ടേസ്റ്റിയായ ഒരു വിഭവമാണ് നിങ്ങളൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കൂ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെടും അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് എന്താ വേണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് നോക്കാം നമ്മുടെ സാൻഡ്വിച്ചിൻ്റെ മെയിൻ പാട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ ചട്നിയാണ് ആ ചട്നിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് എന്തൊക്കെയാണ് വേണ്ടതെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ഒരു കപ്പ് പുതിനയല്ല പിന്നെ ഒരു ഹാഫ് കപ്പ് മല്ലിയല പിന്നെ രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ നിലക്കടല ഇവിടെ നിലക്കടലൊക്കെ ഞാൻ ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തിട്ട് എൻ്റെ തൊലി കളഞ്ഞതാണ് ഒരു ഹാഫ് കഷ്ണം ലിമ്പു രണ്ട് ചെറിയ ഇഞ്ചി ഒരു അഞ്ച് പച്ചമുളക് പച്ചമുളക് നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ എരിവിനനുസരിച്ചിട്ട് എടുക്കാൻ പറ്റും പിന്നെ ഉൾ വെളുത്തുള്ളി ഒരു അഞ്ച് അല്ലി അതിന് ഞാനിവിടെ ഹാഫ് ചെയ്തതാണ് പിന്നെ രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ തേങ്ങ ഉപ്പ് ആവശ്യത്തിന് നമുക്കിതെല്ലാം കൂടി ഒന്ന് അരച്ചെടുക്കാം പുതിനേൻ്റെ ഇല മല്ലിയല പിന്നെ തേങ്ങ നമ്മൾക്ക് ഒന്നുകിൽ തേങ്ങ മാത്രമായിട്ടും യൂസ് ചെയ്യാം നിലക്കടല മാത്രമായിട്ടും യൂസ് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ രണ്ടും കൂടി യൂസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല ഞാനിവിടെ രണ്ടും എടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ആ ഇഞ്ചി ഒന്ന് ചെറുങ്ങനെ രണ്ട് കഷ്ണങ്ങളാക്കിയിട്ടുള്ളത് കുറച്ചും കൂടി ചെറിയ കഷ്ണങ്ങളാക്കിയിട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കുക പച്ചമുളകിന് നടുവിലെ കൂടി ഒന്ന് മുറിച്ചിട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ഇത് പെട്ടെന്ന് അറിഞ്ഞ് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് പിന്നെ വെളുത്തുള്ളി പിന്നെ നമ്മൾ നേരത്തെ തൊലി കളഞ്ഞ് വെച്ചിട്ടുള്ള നിലക്കടലൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ നിലക്കടലൊക്കെയും കൂടി ഞാനിവിടെ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പിന്നെ ആ ഒരു ചെറുനാരങ്ങ ചെറുനാരങ്ങ ഒന്ന് പിഴിഞ്ഞൊഴിക്കുക ചെറുനാരങ്ങ എന്തിനാ എടുക്കുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളുടെ ചട്നിക്ക് ഒരു ചെറിയൊരു പുളിരസം കിട്ടാനും പിന്നെ നമ്മുടെ ചട്നിയുടെ ഒരു ഗ്രീൻ നിറം ഉണ്ടല്ലോ ആ നിറം പോകാതിരിക്കാനും വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇനി ഇത് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പിട്ട് കുറച്ച് വെള്ളം കൂടി ഒഴിച്ചിട്ട് നമുക്കൊന്ന് അരച്ചെടുക്കാം ഇപ്പം അരച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല ഞാൻ ജീരകം ഇടാൻ നേരത്തെ മറന്നു പോയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതൊന്ന് നമുക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം അതിന് ശേഷം നല്ല പോലെ ഒന്ന് അരച്ചെടുക്കാം കണ്ട ഇത് ഇപ്പം നല്ല പോലെ അരച്ച് റെഡിയായി എന്നെ നമുക്ക് ഒരു ബൗളിലേക്ക് മാറ്റാം ഈ ചട്നി ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ പുതിനയിലയില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരു മല്ലിയില ഇട്ടിട്ടും ഉണ്ടാക്കാം നിങ്ങൾ സാധാരണ ഒരു ചട്നി ഉണ്ടാക്കില്ല അതേപോലെ ഒരു ചട്നി ഉണ്ടാക്കാം ഇന്ന് നമ്മുടെ സാൻഡ്വിച്ച് ഫില്ലിങ്ങിന് എന്തൊക്കെയാണ് വേണ്ടത് നമുക്ക് നോക്കാം ഇവിടെ ചീസ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ബട്ടർ ഒറിഗാനോ ഇത് ഓപ്ഷണലാണ് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കിട്ടാൽ മതി ചാട്ട് മസാല ടൊമാറ്റോ കെച്ചപ്പ് സവാള ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞത് ക്യാപ്സിക്കം ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞത് ഉപ്പ് ആവശ്യത്തിന് ഇനി നമുക്കിതിൻ്റെ ഫില്ലിങ് എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം തവ ചൂടായിട്ട് വരുമ്പം ബട്ടർ ഇട്ട് കൊടുക്കുക ബട്ടർ നല്ലപോലെ ഒന്ന് മെൽട്ടായി വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ മുറിച്ചു വെച്ചിട്ടുള്ള സവാള ഇട്ടിട്ടൊന്ന് വഴറ്റി കൊടുക്കുക സവാള ഒന്ന് പെട്ടെന്ന് വെന്ത് കിട്ടാനായിട്ട് നമുക്ക് കുറച്ചൊന്ന് ഉപ്പിട്ട് കൊടുക്കാം അത് സവാള എപ്പോഴും നമ്മൾ തയ്യാറാക്കുന്ന സമയത്തൊന്ന് ആദ്യമേ ഉപ്പിട്ട് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അത് പെട്ടെന്നൊന്ന് വെന്ത് കിട്ടും ഇനിയിപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് നമ്മൾക്ക് ക്യാപ്സിക്കം മുറിച്ചതുള്ളത് അതൊന്ന് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇത് രണ്ടും അങ്ങനെ കൂടുതൽ വേവണം എന്ന് വലിയ നിർബന്ധമൊന്നും ഇല്ല ഇതിപ്പോൾ ഇങ്ങനെ വഴറ്റിയിട്ടില്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല പച്ചയ്ക്കും നിങ്ങൾക്ക് സാൻഡ്വിച്ചിൽ വയ്ക്കാവുന്നതാണ് പക്ഷേ ചിലവർക്ക് ഇതിൻ്റെ ഒരു ടേസ്റ്റ് ഇഷ്ട ഇഷ്ടം ഉണ്ടാവില്ല അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാനിവിടെ വേവിക്കുന്നത് അതിലേക്ക് ഞാനൊരു കാ ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടിച്ചത് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ സാൻഡ്വിച്ചിന് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും എരിവ് ഇഷ്ടം ഉണ്ടാവല്ലോ അധികം ഇട്ട് കൊടുക്കണ്ട എരിവ് കൂടുതൽ വേണം
നമ്മൾ നേരത്തെ തയ്യാറി വെക്കുക ചില ഫില്ലിങ് ഉണ്ടല്ലോ അതൊന്ന് ഇട്ട് കൊടുക്കുക എല്ലാ സ്ഥലത്തും നല്ലപോലെ ഇടണം അവിടെ അങ്ങനെ കുറഞ്ഞു ഒന്നും വേണ്ട ഫുള്ള് നല്ല ഒരു തിക്നെസ്സിൽ തന്നെ നമുക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് കുറച്ച് ചാട്ട് മസാല എല്ലാത്തിലും ഒന്ന് സ്പ്രിങ്കിൾ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം പിന്നെ നമ്മൾ ഒറിഗാനോ എടുത്തിട്ടുണ്ടല്ലോ ആ ഒറിഗാനോ ഇതിൻ്റെ മുകളിലെ കൂടി നല്ലപോലെ ഇട്ട് കൊടുക്കുക ഒറിഗാൻ ഇടുമ്പോൾ നമ്മൾക്ക് ആ ഒരു പീസേൻ്റെ ഒരു സ്മെല്ലൊക്കെ വരും ഇത് വേണമെന്ന് നിർബന്ധമൊന്നുമില്ല ഇല്ലാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഇട്ടിട്ടില്ലെങ്കിൽ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല ഇതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് ചീസ് ഗ്രേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഇടുക എല്ലാ പീസിലും നല്ലപോലെ ഇടണം ചീസ് ഉണ്ടാകുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് വ്യത്യാസം തന്നെയാണ് അപ്പം എത്രയും നല്ലവണ്ണം ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നല്ലതാണ് ഇനി നമ്മൾ എടുത്തു വെച്ചിട്ടുള്ള ബ്രെഡിൽ പിന്നെയും ബട്ടർ പെരട്ടുക പിന്നെ ടൊമാറ്റോ കെച്ചപ്പ് നല്ലപോലെ ഒന്ന് പെരട്ടി കൊടുക്കുക ഇങ്ങനെ എന്തിനാണ് പെട്ടെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളുടെ ആ ടൊമാറ്റോ കെച്ചപ്പിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് എല്ലാ സ്ഥലത്തും കിട്ടുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾക്ക് ആ ഫില്ലിങ്ങിൻ്റെ മുകളിൽ കൂടി ഒഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ മതിയാവും ഇനി ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ കുറച്ച് ഗ്രീൻ ചട്നി കൂടി ഒഴിച്ചിട്ട് നല്ലപോലെ ഒന്ന് പെരട്ടി കൊടുക്കുക അപ്പം നമ്മൾക്ക് ആ ഒരു ഗ്രീൻ ചട്നീൻ്റെയും ടേസ്റ്റ് എല്ലാ സ്ഥലത്തും ഒന്ന് വരണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനാണ് ഗ്രീൻ ചട്നിയും ഈ മുകളിലത്തെ ആ ബ്രെഡിൻ്റെ മുകളിലും ഒന്ന് നല്ലപോലെ പെരട്ടുന്നത് ഈ ബ്രെഡ് പീസുകൾ നമ്മൾ ഗ്രേറ്റ് ചെയ്ത് ചീസൊക്കെ ഗ്രേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ച ബ്രെഡ് ഉണ്ടല്ലോ അതിൻ്റെ മുകളിൽ വയ്ക്കുക അപ്പം നമ്മുടെ സാൻഡ്വിച്ച് റെഡിയാണ് ഞാനിങ്ങനെ കൂടുതൽ ഒരുമിച്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾക്ക് ആ ചീസൊക്കെ ഗ്രേറ്റ് ചെയ്യാനൊക്കെ എളുപ്പമായിരിക്കും അത് കാരണം ഞാനൊരു നാലെണ്ണമൊക്കെ ഒരുമിച്ച് വയ്ക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ഓരോന്നായിട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല ഇനി ഞാൻ ഇതിനെ രണ്ട് തരത്തിലാണ് ടോസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഒന്ന് നമ്മുടെ സാധാരണ തവയിലും ഒന്ന് ടോസ്റ്ററിലും തവയിൽ ടോസ്റ്റ് ചെയ്യില്ല അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് തവ ഒന്ന് ചൂടാകുമ്പോൾ അതിൽ കുറച്ച് ബട്ടർ പരട്ടി കൊടുക്കുക ആ ബട്ടർ ഒന്ന് മെൽട്ടായി കഴിയുമ്പം ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള സാൻഡ്വിച്ച് അതിൽ വെച്ചിട്ട് നമ്മളുടെ ചട്ടുകം കൊണ്ടുവന്ന് നല്ലപോലെ ഒന്ന് അമർത്തി കൊടുക്കുക അപ്പോഴല്ലേ ആ എല്ലാം കൂടി ഒന്ന് മി അമർന്നിട്ട് കിട്ടും പിന്നെ അതിൻ്റെ മുകളിൽ കുറച്ചും കൂടി ബട്ടർ പരട്ടി കൊടുക്കുക മുകളിലത്തെ പാട്ടിൽ എന്തിനാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ തിരിച്ചിടൂല അപ്പം ആ പാട്ടും കൂടി നല്ലപോലെ ഒന്ന് ടോസ്റ്റ് ആകാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണിത് എഴുതാണ്ട് ഇപ്പം ഒരു രണ്ട് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞ് നമുക്ക് ഇതിനെ ഇനി ഒന്ന് തിരിച്ചിടാം ഇത് കണ്ട് ഇപ്പം നല്ലൊരു ലൈറ്റ് ചുവന്ന് വന്നിട്ടുണ്ടല്ലോ നമ്മളുടെ ബ്രെഡ് ഇപ്പോൾ ക്രിസ്പി ആയിട്ടുണ്ടാവും നമ്മളുടെ ബ്രെഡ് ഇനിയിപ്പോൾ അതേപോലെ തന്നെ ഒരു രണ്ട് മിനിറ്റ് ഇങ്ങനെ തിരിച്ചിട്ടിട്ടും ഒന്ന് വേവിച്ചെടുക്കുക ഒന്ന് നല്ല ഇങ്ങനെ അമർത്തി കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാ സ്ഥലവും നല്ലപോലെ ഒന്ന് ടോസ്റ്റായിട്ട് കിട്ടും ഇത് കണ്ട് ഇപ്പം നമ്മുടെ ടോസ്റ്റ് കൂടെ റെഡിയാണ് ഇനി നമുക്ക് അതിനൊന്ന് മുറിച്ചു നോക്കാം ഇത് കണ്ടോ അങ്ങനെ നമ്മുടെ തവ ടോസ്റ്റ് കൂടെ റെഡിയായി ഇതുണ്ട് മുറിച്ച് കഴിയുമ്പം എന്താ ഭംഗി എന്നറിയോ കാണാൻ ടേസ്റ്റും അതേപോലെ നല്ല ടേസ്റ്റിയാണ് ഇതുണ്ട് ആ ചീസും ആ ചട്നിയെല്ലാം കൂടി ഒന്ന് ഒരുമിച്ചിട്ട് ഒരു മിട്ടേ നല്ലൊരു ടേസ്റ്റിയാണത് എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുമോ ഇനി അടുത്തതായിട്ട് ആ ബാക്കിയുള്ള രണ്ടെണ്ണം എടുത്തിട്ട് ഞാനത് ടോസ്റ്ററിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി അതിനെ ഞാനൊന്ന് അടച്ചിട്ട് വേവിക്കാം ഞാനിവിടെ എടുത്ത എൻ്റെ ടോസ്റ്ററിൻ്റെ എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഗ്രീൻ ബട്ടൺ ഉണ്ടല്ലോ അത് കത്തി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ടോസ്റ്റ് ആയിട്ടുണ്ടാവും നിങ്ങളുടെ ടോസ്റ്ററിൽ എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ അതിനനുസരിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് സെലക്ട് ചെയ്യാം ഇപ്പോൾ എൻ്റെ ടോസ്റ്റ് കൂടെ റെഡിയായി കണ്ടോ ഇങ്ങനെ ടോസ്റ്ററിൽ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് കഴിയും ഇപ്പോൾ ആരിൻ്റെ അടുത്താണ് ടോസ്റ്റർ ഇല്ലാത്തതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ തവയിലും ട്രൈ ചെയ്യാം അങ്ങനെ നമ്മുടെ ക്യാപ്സിക്കം ചീസ് ടോസ്റ്റ് സാൻഡ്വിച്ച് കൂടെ റെഡിയാണ് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടാവും എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും മറക്കരുത് നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് എൻ്റെ ചാനൽ കാണുന്നതെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത് താങ്ക് യു താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ്